একা লোকের জন্য বেস্ট কোনটা বলতো কাশি কাশি হ্যাঁ কাশি কিবা হরিদ্বার একা লোকের জন্য বেস্ট আমি তাই যাব সোলো ট্রিপ সোলো ট্রিপ আমার তো আর রকম নয় আমি রকম আমি আমি ব্যাকপ্যাক নিয়ে প্রপার নিয়ে যাব ভালো ঋতু ভালো লাগে গঙ্গা ধারে বসতে যতই বলুক আমার অকৃতদার বন্ধুটিকে তো আর একা একা কাশিতে যেতে দেওয়া যায় না তাই প্রায় ন মাস পর আমরা তিন বন্ধু এক প্যাচ প্যাচে গরমের রাতে মিলিত হলাম হাওড়া স্টেশনে হ্যালো বন্ধুরা আমি এখন আছি হাওড়া স্টেশনে বড় ঘড়ির ঠিক নিচে আজ ফিফথ অগস্ট দু আর এখন বাজে রাত নটা দশ আমি যাচ্ছি বেনারসে এবং আমার সঙ্গী হচ্ছে এই দুজন অনির্বাণ ওরফে কাকা আর সম্রাট এদের দুজনকেই আপনারা আমার আগের বেশ কয়েকটা ভিডিওতে দেখেছেন এদিকে ন নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দিয়ে দিয়েছে তো সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন আমার এই বেনারস সফর ওল্ড ক্যাব রোড দিয়ে হাওড়া স্টেশনে প্রবেশ করলে রাস্তার ডান দিকে আট নম্বর এবং বাঁ দিকে ন নম্বর প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই ডিজিটাল রিজার্ভেশন চার্টের ডিসপ্লে বোর্ডটি বেশ নজর কাড়ে আমরা এখন ন নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে চলেছি ট্রেন দিয়ে দিয়েছে আমরা যে ট্রেনে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান ওয়ান হাওড়া কালকা মেল যেটা নতুন নামকরণ হয়েছে নেতাজি এক্সপ্রেস আমাদের সিট ছিল এ ওয়ান কোচের এসি টু টায়ারে রাত ঠিক নটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিটে ট্রেন ছেড়ে দিল রাতের ট্রেন জার্নি আমার মনে সব সময় অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর অনুভূতির সঞ্চার করে আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি আজকের মতো শুভরাত্রি আপনারা ইতিমধ্যে এই ব্লগের ইন্ট্রোটা দেখে নিন দেখা হচ্ছে কাল সকালে হ্যালো বন্ধুরা আমি সন্দীপ আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল ট্রাভেল উইথ পাল এই চ্যানেলের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি এখন আছি পৃথিবীর প্রাচীনতম শহর কাশী বিশ্বনাথ ধাম বেনারসে এখানকার অলিগলি মন্দির লোকজন কালচার খাবার দাবার কোথায় থাকবেন কিভাবে ঘুরবেন এই সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাবো আপনাদের তাই আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক বেনারস সাফারনামা সুপ্রভাত বন্ধুরা ঘুম ভেঙেছে সকাল সাতটা নাগাদ আর ট্রেন এখন ছুটে চলেছে ঘন্টা প্রতি একশো দশ কিলোমিটার গতিবেগে ট্রেনের এই সাইড লোয়ার সিটটা আমার খুব পছন্দের জানালা দিয়ে পেছনের দিকে ছুটে চলা প্রকৃতির দিকে চেয়ে থাকি মুগ্ধ হয়ে সকাল সাতটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পৌঁছলাম আমাদের গন্তব্য স্টেশনের ঠিক আগের স্টেশন ভাবুয়া রোডে এখন বলতে বাজে সকাল আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট আর আমি পৌঁছে গেছি মোঘলসরাই স্টেশনে যা নতুন নাম পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশন এখানে পৌঁছানোর শিডিউল টাইম ছিল আটটা পাঁচে তো দশ মিনিট আগেই ট্রেনটা ঢুকে গেছে আপনারা হয়তো ভাবছেন বেনারস যেতে গিয়ে মোঘলসরাই স্টেশন কেন নামলাম আসলে আমরা মাত্র দেড় মাস আগে ট্রেনের টিকিট কাটি বিভূতি এক্সপ্রেস বা বেনারস যাওয়ার অন্যান্য ট্রেনের টিকিট যথারীতি পাইনি অগত্যা প্ল্যান বি মানে ঠিক করি কালকা মেলে মোঘলসরাই নেমে সেখান থেকে অটো করে বেনারস যাব
এই হলো মোগলসরাই বা পণ্ডিত দিনদয়াল উপাধ্যায় জাংশন স্টেশনের বাইরের দিক এবারে এখান থেকে অটো ধরব তারও আগে কোথাও কিছু খেয়ে নিতে হবে বড্ড খিদে পাচ্ছে मंदिर मंदिर বট গাছ আছে সেই গাছের নিচে অনেক অটো সার দিয়ে দাঁড়িয়ে যদি আপনারা বড় অটো নেন শেয়ারে যান তাহলে সেক্ষেত্রে ভাড়া হচ্ছে জন প্রতি চল্লিশ টাকা আর আমরা একটা ছোট অটো রিজার্ভ করেছি এটার ভাড়া পড়েছে সাড়ে তিনশো টাকা এখন আমরা বেনারসের রামনগর এলাকা দিয়ে যাচ্ছি আর এই হলো রামনগর ফোর্ট যেখানে আমাদের আগামীকাল আসার প্ল্যান আছে এই জঙ্গমোয়ারি রোড সোজা চলে গেছে গদলিয়া মোড়ে আমরা গুগল ম্যাপ অনুযায়ী তার আগেই এক জায়গায় নামব আমাদের হোটেলটা একদম গঙ্গার ধারে যেখানে অটো টোটো যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই তাই লাগেজ নিয়ে এক অজানা গলিপথে পা বাড়ালাম অটো আমাদের এই রাস্তাটায় নামিয়ে দিল তারপর এখন আমরা এই বেনারসের বিখ্যাত গলি দিয়ে হেঁটে চলেছি যাচ্ছি আমাদের হোটেলে আমাদের হোটেলের নাম হচ্ছে প্যালেস অন স্টেপস দ্বিবেদী গ্রুপ অফ হোটেলস সত্যি কথা বলতে বেনারসে গুগল ম্যাপ অনুসরণ করে অলিগলিতে চলাফেরা করা সম্ভব নয় স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞেস করাই বুদ্ধিমানের কাজ অটো যেখানে আমাদের নামিয়ে দিল সেখান থেকে প্রায় পাঁচশো মিটার গলিপথ পেরিয়ে অবশেষে সকাল দশটা নাগাদ আমরা পৌঁছলাম হোটেলে চেক ইন টাইম দুপুর একটায় হওয়ায় রিসেপশনে লাগেজ রেখেই আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম আশপাশটা ঘুরে দেখতে হোটেলে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছিলাম দশাশ্রমেদ ঘাট হোটেল থেকে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ ঘিঞ্জি অলিগলি দিয়ে দুপাশের দোকান পাট দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম দশাশ্রমেদ ঘাট রোড এই রাস্তা দুধারের হোটেল বাড়িঘর দোকান পাট সব গোলাপি মেরুন রং করা যদিও বুকে লেখা বাড়ছে বয়স কাকাকে দেখে কিন্তু তা মনে হয় না কি বলেন আপনারা রাস্তায় বসেছে সবজির পসরা এসব দেখতে দেখতে ঘাটে পৌঁছে গেলাম বেনারসের অন্যতম প্রাচীন ঘাট এই দশাশ্রমে কথিত আছে প্রজাপতি ব্রহ্মা মহাদেবকে স্বাগত জানাতে এই ঘাট নির্মাণ করেছিলেন এবং এখানে তিনি দশটি অশ্রমের যজ্ঞ করিয়েছিলেন তাই ঘাটের নাম হয় দশাশ্রমের 
বর্তমান ঘাটটি সতেরোশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন পেশোয়া বালাজি বাজিরাও যেটি সতেরোশো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে সংস্কার করান ইন্দোরের রানী অহল্লাবাই এরপর দশাশ্রমের ঘাট রোড ধরে আমরা এগিয়ে চললাম গদলিয়া মোড়ের দিকে সারা বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জনসমাগম হয় এই বেনারস বা কাশিতে যা দেখে মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারত তীর্থ কবিতার কয়েক লাইন হেমর চিত্ত পূর্ণ তীর্থে জাগরে ধীরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে গদলিয়া মোড় বা হিন্দিতে গদলিয়া চৌরাহা চেনা যায় এই নন্দীর মূর্তিটি দেখে চলুন এই মূর্তির পাদদেশ থেকে গদলিয়া মোড়ের থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভিউ দেখাই আপনাদের সকাল দশটার মধ্যে আমরা হোটেল পৌঁছে গিয়েছি হোটেলে চেক ইন টাইম হচ্ছে একটার সময় তো রিসেপশানে বললাম মোটামুটি সাড়ে এগারোটা বারোটায় ঘর দিয়ে দেবে বলল আপাতত এই ঘন্টা দুয়েক যে সময় পাওয়া গেছে একটু ঘুরে দেখি ঘুরতে ঘুরতে এখন যাচ্ছি বিশ্বনাথ গলিতে এখানকার অলিগলিতে রং বেরঙের ওয়াল পেন্টিং বেনারসকে একটা স্বতন্ত্র পরিচয় দিয়েছে লোকজনদের জিজ্ঞেস করে অনেক গলিগালা ঘুরে শেষমেশ পৌঁছলাম বিশ্বনাথ গলি এই সরু ব্যস্ত গলির দুধারে কেনাকাটার অজস্র দোকান পেয়ে যাবেন কাশী বিশ্বনাথ মন্দির আমরা কাল দর্শন করব তাই আপাতত দশাশ্রমের ঘাট রোডের ওপর সত্যজিৎ রায় পরিচালিত জয় বাবা ফেলুনাথের স্মৃতি বিজড়িত দশাশ্রমের বোর্ডিং হাউসটা একবার দেখে নি চলুন ভেবেছিলাম এই বোর্ডিং হাউসেই লাঞ্চ করে নেব কিন্তু এখনও এদের রান্না শেষ হয়নি তাই বোর্ডিং হাউস থেকে কয়েক পা এগিয়ে বা দিকের গলিতে নিয়তি ক্যাফে নামে একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্টে গেলাম এটা কাকাই সাজেস্ট করেছে নিয়তি ক্যাফেতে একজন দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোকের সাথে বেনারসি আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছিল বলাই বাহুল্য এটা ভেজ রেস্টুরেন্ট এবং আমরা অর্ডার করেছিলাম ভেজ থালি খাবার সুস্বাদু এবং পরিমাণ একজনের পক্ষে যথেষ্ট বেশি দুপুর একটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম আমি বুক করেছিলাম গঙ্গার ধারের ডমরু সুইট যেটা একটা ট্রিপল শেয়ারিং রুম আমরা যে রুমটা থাকছি সেটার নাম হচ্ছে ডামরু স্যুট তো এখানে একটা ডাবল বেড আর ওইখানে একটা সিঙ্গেল বেড রুমটা একটু লম্বাটে এখানে টিভি দেওয়া আছে ঢুকে ডান দিকে বাথরুম গিজার আছে বেসিন এখানে একটা ছোট আয়না ওয়ার্ড্রোব ওয়ার্ড্রোবে হ্যাঙ্গার দেওয়া আছে এখানে দেওয়ালে খুব সুন্দর পেন্টিং করা আর এখানে দুটো চেয়ার আর টেবিল টেবিলে দেওয়া আছে জলের বোতল গ্লাস কাপ টি ব্যাগ এই হচ্ছে গোটা রুমের ভিউ আর এই রুমের যেটা ইউএসপি সেটা হলো এই ছোট্ট ব্যালকানি যেখানে দাঁড়িয়ে বাইরের অনন্য সুন্দর ভিউ উপভোগ করা যায় এখন বাজে বিকেল চারটে আর আমরা রেস্ট নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি আমরা এখন চেতসিং ঘাট হয়ে যাব ওসি ঘাটের দিকে
प्रथम जाब चेतसिंग घाट हमारे होटेल के जार दूरत देर कलोमीटार मत जदि बनारस घाट रोड दिए जा गंगार जल बसी थकाय वही रोडा दिए जावा रोडा जल हो गए तो से ही भेतर रास्ता दिए जा घूर पथे जो हे बेनारसे आशीटारो बस घाट आरकम ही किटे सौंदर्य उपभोग करते करते पोछल चेत सिंह घाट अपेक्षाकृत फाका घाटे दुर्गर मत विशाल प्रसाद उपस्थिति एक अन्न मात्रा दिए एरपर बेनारसर फुचका खे ग मणिकर्णिकार जन्मस्थान चिंते ना तो झाँसी रानी लक्ष्मी भाइयर कथा बोल हाँ उन्नी बेनारस ही जन्मग्रहण कर चले रानी लक्ष्मीबाइर जन्मस्थान रानी लक्ष्मीबाई ठीक यही जैगाते ही उन्नीस नवेम्बर आठरश पैंत साले जन्मग्रहण करें सन्धे छटा नागाद पोछल अस्सी घाटे बेनारसे इसे जानल गंगार जलस्तर बेड़े जावाय सन्धे गंगारती है अस्सी घाटे आरती शुरू होते देरी आई फाके चलु बेनारसर पिज्जा चेखे देखा जा पिज्जेरिया बाटिका कैफे पिज्जा क्यों ओभेने बनाना है ना कड़ा है काटकयलार आगुने पिज्जा बनान गोटा प्रसेस अपन दे देखा सन्धे साढ़े सतटा नागाद प्रस्तुति शुरू हलो गंगारतर बेनारस गंगारती जगत विख्यात आरती एक अन्कम अनुभूत संचार कर प्रत्येक मन
গঙ্গারতি দেখে প্রথমে অটো তারপর পায়ে হেঁটে ফিরতে হল পথে রকমারি খাবার দাবার দেখে হাঁটার ক্লান্তিটা কিছুটা হলেও কম হল রাত দশটা নাগাদ পৌঁছলাম গদলিয়া মোড়ে এর কাছেই আছে বেনারসের বিখ্যাত চাটের দোকান কাশি চাট ভান্ডার আজ এখানেই শেষ হলো বেনারসে আমাদের প্রথম দিনের গল্প আমরা এখন যাচ্ছি সারনাথ আমি এখন আছি বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মস্থান সারনাথে